Lord, we thank you, Father. We thank you for bringing us here today, Lord Jesus. Nandri Tagapani, Nandri Aya, Nandri Raja. எங்களை நாளாக கொண்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் நடுவுலையும் எங்களுக்கு விடுதலை கொடுத்ததுக்கு நன்றி ஐயா நம்ம என்னென்னமோ போராட்டங்கள் தினமும் சந்திக்கிறோம் ஐயா ஆனால் அந்த போராட்டமே ஒன்றும் இல்லை நான் உங்களுக்கு இருக்கேன்னு சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா நன்றி தகுப்பனி நன்றி ராஜா நன்றி ஐயா thank you father thank you holy spirit lord thank you my lord thank you lord jesus thank you for giving us the strength lord jesus to come every day thank you for giving us the strength to cross every burdens and trials and our problems lord jesus in our life we are facing so much lord jesus but you are with us lord ovvoru prachnengala kandu varadhukku nagaga thol kodukra vara irkinge ayya nandri ayya nama prachane na solli ungakitta varadhukku munadiye and the solution inga kottirringa ayya nandri ayya nandri ayya எங்களை பலனே இல்லைன்னு சொல்கிற எங்களுக்கு பலன் தர ஐயா நன்றி ஐயா தேங்க்யூ ஃபாதர் தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரட் லோ தேங்க்யூ லோ ஜீஸ் உங்கள் கிருப மட்டும் இல்லைனா நாங்கள் ஒன்றுமே இல்லை ராஜா நன்றி ஐயா நன்றி தகப்பனி நன்றி ஐயா லார்ட் வி தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரி திங் தட் யூ ஆர் கிவன் எஸ் ஃப்ரம் த டைம் வி ஆர் பார்ன் ரைட் அப் த டுடே லார்ட் ஜீசஸ் தேங்க்யூ ஃபாதர் தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரட் லார்ட் தேங்க்யூ லார்ட் யூ ஹவ் ப்ரொவைடட் ஆல் ஆர் நீட்ஸ் லார்ட் யூ ஹவ் ஆல்வேஸ் பீன் ஆர் ப்ரொவைடர் லார்ட் யூ ஹவ் ஆல்வேஸ் பீன் ஆர் ஹீலர் லார்ட் ஜீசஸ் தேங்க்யூ ஃபாதர் தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரட் லார்ட் ஜீசஸ் லார்ட் பிளஸ் திஸ் ப்ரேஸ் அண்ட் வர்ஷிப் பிளஸ் திஸ் மெசேஜ் விச் யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் டுடே லார்ட் ஜீசஸ் அண்ட் பிரிங் எவ்ரி ஒன் சேஃப்லி யூ ஆர் to come your lord jesus ella tadengale odichu ella varuve indiyave inga ella neenga kondu vaanga ayya neenga kondu vaanga ga bring everyone safely your lord jesus let them be touched by your word lord jesus let them be touched by your praise and worship lord jesus let them all be let it be a more blessed day for him lord jesus let this complete the day lord jesus thank you holy spirit lord thank you father thank you praise the lord எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா என்ன இன்னைக்கு ஒரு சாட்சி எங்கள் கொண்டு வந்திருக்காரு ஏன்னா எனக்கு இன்னைக்கு பர்த்டே என்னோட ஃபுல் எதா இன்னைக்கு ஃபுல்லாக யோசிச்சு பார்த்தேன் எத்தனை வருஷமாக நம்ம எதை நோக்கி போகிறோம் நம்ம லைஃப்பில் என்னதான் கோல் இருக்குன்னு யோசிக்கும் போது ஏதோ எடுத்தோம் போகிறோம் அப்படி தான் இருந்துச்சு லைக் கோயின் வித் அ ஃப்ளோ அப்படின்னு இருந்துச்சு ஆனால் இந்த வருஷம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு பிளஸ்ட் இயராக இருக்குது ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான இயர் ஏன்னா எனக்கு இப்போ மினிஸ்ட்ரி இருக்குது இப்போ இந்த மினிஸ்ட்ரி இப்போ இது ஜஸ்ட் ஒரு மஸ்தத் சீட் மாதிரி தான் இப்போ சின்னதாக ஆரம்பிச்சிருக்கு இதுக்கப்புறம் நான் எப்படி என்னை மாற்றிக்கணும் நான் எப்படி இந்த பாதையில் இன்னும் கருத்தருக்கு இன்னும் இவ்வளோ உண்மையாக இருக்க முடியுமோ நான் என்னோட பாதைங்க என்னோட தாட்ஸ் எவ்வளோ நான் மாற்றணும் நான் இவ்வளோ இன்னும் உருவா ஆகணும் மற்றவங்களுக்கு வந்து கர கரெக்டாக அந்த பைபிளில் இருக்கிறது கரெக்டாக கன்வே பண்ணுறேனா ஏன்னா மினிஸ்ட்ரி வந்து ஈஸி இல்லை எல்லோரும் மினிஸ்ட்ரி ஆ பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லை ஏன்னா மினிஸ்ட்ரின்னு என்டர் ஆனாலே நிறைய திங் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ண வரும் நிறைய போராட்டம் இருக்கும் நார்மலாக இருக்கிறத விட நிறைய போ நெக்ஸ்ட் சில வாரி யோசிச்சிருக்கா ஐயோ விஸ்வாசியாக இருந்துடலாம் அப்படின்னு யோசித்தா அது தப்பு ஏன்னா அதுக்கும் மீ மீறி நம்மளுக்கு வந்து ஒருத்தர் தகுதி இல்லாதவங்களுக்கு வந்து ஒரு இதான் இவனுக்கு நான் வந்து உன்னை நான் வந்து உனக்கு இது கொடுக்குறேன்னா அது நீ வந்து நீ எவ்வளோ எவ்வளோ யூஸ் ஆகணும்னு என்கிட்ட அடிக்கடி பேசுகிற ஒரு விஷயம் ஏன்னா நான் வந்து லைக் காஸ்பிள் சாங்ஸ் பேக்கினும் வீடியோ ஃபீச்சரினும் போன வருஷம் தான் ஆரம்பித்தேன் ஒன் இயர் தான் அந்த ஒரு நாள் கூப்பிட்டாங்க பேக்கின் பண்ணுறதுக்கு பென் சாமியலோட கேடுகம்க்கு போனேன் அப்போது நிறைய பாஸ்தர் பசங்க பேக்கின் யூஸ்வலாக பாஸ்தர் பசங்க தான் இருப்பாங்க ஆனாலும் நான் வந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிலோண்டியன் பேக்ரவுண்ட் மினிஸ்ட்ரிக்கும் எல்லோரும் இவங்கெல்லாம் சர்ச் சின்ன வயசுலேருந்து இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆர்வம் அப்படி ஆனால் நான் வந்து எயித் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து தான் நான் வந்து ஒரு காஃபி ஹவுஸ் ஒர்க் ஷாப்னு இருந்தது எல்லா யூத்தெல்லாம் கேதர் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ரேஸ் அண்ட் வர்ஷிப்லாம் நடத்தோம் ஸோ ஒரு எயித் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து தான் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஒரு ஆங்கிலோண்டியன் க்ரௌட்லேருந்து கொஞ்சம் வெளியே வந்து நான் எனக்கு இதான் பிடிக்கும்னு போனேன் ஆனால் இதுக்கப்புறம் என்ன நம்மளுக்கு இது பிடிக்கும் ஆனால் என்ன பாதையில் போகிறோம் நம்மளுக்கு ஏன்னா கல்யாணம் பண்ணால் அவங்களும் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு இல்லை நீ ஏன் மினிஸ்ட்ரி போகிற நீ எதுக்கு இவங்களோட ஊழியம் பண்ணுற இல்லை யாராவது சொன்னால் அது நம்மளோட மனசுக்கு வந்து ஒரு தடையாக வைக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து வாஞ்சேர் ஒன்று பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது ஒருத்தங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்காக ரொம்ப ப்ரே பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அதே மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி போன வருஷம் இந்த பேக்கின்னுக்கு எல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரே
ஏன்னா நான் சொல்லியிருப்பேன் முன்னாடி என் சாட்சியில் நான் ஒரே ஒரு கவர் சாங் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் அது வந்து நிறைய செலவாகும்னு சொன்னால் சரி அப்புறமா பார்த்துக்கலான்னு விட்டேன் ஆனால் கர்த்தரன் கிருபையால் இன்றைக்கி எயிட்டீன் சாங்ஸுக்கு வீடியோ ஃபீச்சரிங் அண்ட் பேக்கிங்கில் என்னை என்னை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நான் எப்போவுமே நினைப்பேன் நானே நான் சும்மா ஏஸ்பா ஏன்னா ஷூட்டுக்கு போனால் ஃபுல் டே ஆக்கிஃபைடாக இருப்போம் அண்ட் அந்த ஒரு சாங் வந்து சும்மா ரெண்டு டபே ப்ரே ப்ளே பண்ணிவிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை அந்த ஒரு ஆரம்பித்தாங்கன்னா நாலு அவர் அஞ்சு அவர் போகும் ஸோ ஒரே சாங் வந்து ப்ளே பண்ணிட்டால் நான் ஃபுல்லாக அந்த ப்ரெசன்ஸில் முழுங்குற மாதிரியே இருக்கும் அது ஒரு நல்ல ஃபீலாக இருக்கும் ஸோ என்னை ஷூட்னு கூப்பிட்டாலே நான் வந்து ஆஃபீஸில் எனக்கு லீவ் வேணும்னு சொல்லி லீவ் எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் நான் உண்மையாக சொல்லுவேன் எனக்கு ஷூட் இருக்குது காஸ்பில் சாங் நான் போகிறேன் அதுக்காகவே எனக்கு லீவு கொடுப்பாங்கன்னு போவேன் ஸோ அது வந்து ஒரு உற்சாகமாக போவேன் ஸோ நான் நான் வந்து இல்லை என்னை கூப்பிடுங்க அப்படிலாம் என்றைக்குமே யாருக்கிட்டையோ கேட்டதில்ல ஆனால் தானாக ஃபோன் பண்ணி சிஸ்டர் இன்றைக்கி ஃப்ரீயாக சிஸ்டர் இந்த டேட்டில் ஃப்ரீயாக வர முடியுமா நான் அவங்களா கூப்பிடுறது ஒரு பிரேக் ட்ரூ வர்ஷிப் டீமில் ஜாயின் பண்ணி அவங்களும் சாட்டர்டே சண்டே இந்த யூத் ஃபெலோஷிப் மாதிரி வச்சாங்க ஸோ அங்கே பேக் இன் பண்ணித்திருந்தேன் அது முடிஞ்ச பிறகு இப்போ ரீசெண்டாக கூட ரெண்டு சாங் தட் இஸ் ஜாக் ராபர்ட் பிரதர் பாஸ்டர் ஜாக் ராபர்ட்டோட சாங்ஸ்க்கு வந்து கூப்பிட்டாங்க ஸோ அதெல்லாம் தானாக கூப்பிட்றது தான் யாரோ போய் அங்கே வந்து சரி இதெல்லாம் ஏன்னா கர்த்தர் வந்து நம்ம மேலே எவ்வளோ கிருப வச்சிருக்காரு அவ அவங்க எப்படி அது மூலமாக தானாக நம்மளை கூப்பிட்றாங்கன்னு மே திங் ஸோ ஒரு ஒரு சாங் இருந்துச்சு சர்ச்சில் பாடினது பென் சாமியலோட சாங் அது வந்து அவங்க வந்து பாஸ்தர் பையன் கூட பாடினதும் பாஸ்தர் பையன் என் கூட பேக்கிங்க்கு பாடின பொண்ணுங்களும் பாஸ்தர் பொண்ணுங்க ஸோ நான் பார்ப்பேன் நான் மட்டும்தான் ஏதோ சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கேனோ என்னை சுற்றி ஃபுல்லாக பாஸ்தர் பசங்களாகவே இருக்காங்க என்னை மட்டும் ஏன் சம்மந்தமே இல்லாமல் கொண்டுருவாங்க வந்திருக்காங்கன்னு கரெக்டாக ஒன் இயர் கழித்து எனக்கு பாஸ்தருடைய கல்யாணம் ஆச்சு ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்த ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு நடக்குதுன்னா நம்மளுக்கு புரியாது ஆனால் அது வந்து கரெக்டாக கருத்து நம்மளை ஒரு அந்த ஒரு ட்ராக்கில் செட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஒன் இயர் வந்து எனக்கு ப்ரிப்ரேஷன் மாதிரி உனக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தமிழ் சாங்ஸ் கற்றுக்கணும் நாளைக்கு நீ போய் நின்று பாடணும் எனக்கு வந்து ஒரு டூ ப்ராக்டிஸ் கொடுத்த மாதிரி தான் நான் யோசிப்பேன் ஸோ இது வந்து அதான் இந்த வருஷம் யோசிக்கும் போது எனக்கு இன்னும் இதுக்கப்புறம் நான் போகிற பாதை அது இப்படி இருந்தாலும் நான் வந்து கர்த்தரோட கையை மட்டும் பிடிச்சிட்டு நான் விடாமல் கருத்தரை இதை நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த ஒரு பாதை ஏன்னா அது கன்ஃபார்ம் கன்ஃபார்ம் பண்ணி தான் நான் இன்றைக்கி இங்கே இருக் நிற்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் அவர் தான் என்னை லீட் பண்ணணும் நான் நான் இப்படி யோசிக்கிறேன் நான் இப்படி பண்ணுறேன்னு நான் போனால் நான் போகிற டிசிஷனுக்குனா எதுவுமே நடக்காது நான் போ ஏதாவது ஒரு பிளான் போட்டால் இப்படியும் சொடுப்பிடும் நடக்காது ஆனால் கருத்தர் உங்கள் பிளான் நடக்குது என் வாழ்க்கையில் நான் விட்டால் கண்டிப்பாக நடத்திங் ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இப்போ ஒரு பாதையில் நீங்கள் போகிறீங்கன்னா ஏ கருத்தர் அப்படி கேட்காதீங்க விட்டுடுங்க அப்பா கையில் விட்டுடுங்க ஏன்னா இஸ் ப்ரிப்பேரிங் யூ ஃபார் சம்திங் பெட்டர் அண்ட் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் யூ ஃபார் சம்திங் விச் இஸ் த பெஸ்ட் ஏன்னா இப்போது நீங்கள் ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ ஒடிக்கப்படுறோமோ அவ்வளோ அவ்வளோ வி ஆர் கோயிண் டு க்ரோ ஸ்ட்ராங்காக உள்ளத்தில் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக வர போகிறோம் நம்மளுக்கு வந்து கால் வலி மூட்டு வலி அண்டு தலைவலி இருக்குது நான் இங்கே வரலாம் அங்கே வரலாம் அதுலேயும் தாண்டி வாங்க எல்லா வலியும் போகும் ஸோ எல்லோரும் என் கூட சேர்ந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பாட்டு ஸோ இன்றைக்கி கொஞ்சம் கண்களை மூடி அவரோட பிரசனத்துக்குள்ளே போவோம் லைக் அவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் ஏன்னா எத்தனை நாளாக நம்ம வந்து நம்ம பாதை கரெக்டாக தான் போகிறோன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் கருத்தர் உங்களை கரெக்டான பாதையில் கொண்டு போகிறாரு நீங்கள் அவரை நம்பி அவரை கையை பிடிச்சி போகிற வரைக்கும் கண்டிப்பாக அந்த பாதை க கரெக்டாக தான் இருக்கும் எப்போது நீங்கள் வந்து நான் ப்ராப்ளம்ஸை நோக்கி கீழே பார்க்குறீங்களோ அந்த நீங்கள் போகிற பாதை மிஸ் ஆகிடும் ஆனால் நீங்கள் அவரை மட்டும் நோக்கி பாருங்கள் உங்கள் பாதை என்றைக்குமே மிஸ் ஆகாது
ஜீசஸ் தேங்க்யூ ஃபாதர் தேங்க்யூ லியூ ஸ்பிரிட் லார்ட் எங்களை என்றைக்குமே நினச்சிட்டு இருந்தீங்களே ஐயா எங்களை எப்போவுமே வலி நம்ம வலி மாறி போனாலும் கண்டிப்பாக நாங்கள் எங்கள் கூட இருந்து எப்படியோ உங்களோட வலிக்கு கொண்டு வரீங்களே ஐயா நன்றி தகப்பனே நன்றி ஐயா உதவான எங்களை வந்து நம்ம எவ்வளோ உடைக்கப்பட்டாலும் அதுக்கான மெடிசனாக இருக்கீங்க ஐயா எங்களை இப்படியோ ஒரு ஹீலர் ஐயா நீங்கள் எங்களை எப்போதுமே எல்லா சுச்சுவேஷனில் ஹீல் பண்ணுறவராக இருக்கீங்களா ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி தகப்பனி நன்றி ராஜா எங்களை எப்போவுமே மறக்காத ராஜாவாக இருந்திருக்கீங்களா ஐயா உலகம் நீ யார் நீ உன்னால் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லும்போது கூட அவர் நம்மளை வந்து எவ்வளோ உயர்த்த முடியுமோ அவ்வளோதான் நம்மளை உயர்த்துருக்கா நன்றி ராஜா நன்றி ஐயா எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த ஸ்டான்ஸை பாடலாமா உடைந்த பாத்திரம் சொல்லுமா உடைந்த பாத்திரம்
we thank you, Holy Spirit, Lord, Lord, we thank you, Father. Thank you, Lord, for always looking up to us, Lord Jesus, looking on to us, Lord Jesus. You have always been there for us, Lord Jesus. Even though we are broken and we know we are not worth to be in this place, you have made us worthy, Lord Jesus. Thank you, Father. You have been our healer, Lord Jesus. You have been our provider, Lord Jesus. You have always been there, Lord Jesus, as a father to us, Lord Jesus. Nandri ayya, nandri raja, nandri takapane, in the ayadana veli, illa aronu. Ungalod parasan sanna vonar bhangana nambre ayya. Lord, I thank you, Lord Jesus, for them to feel your presence, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, for filling this place with your presence, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. Lord, we pray that each and every one's heart's desires have been put into prayers, Lord Jesus. And may all of them follow your word, Lord Jesus, so that they are led to the right path, Lord Jesus. We ask all this in Jesus' name. Amen. Thank you. Jesus, thank you, Father. Laro Karo. Katrode Namo Mahime Padodaka. Ethanapir Sandashamar King. Ethanapir Katrode Varte, Kate Kumbadia, Yavala, Kadanda, and the Rikringa. Amen. Chair. The Nala Nyana Te Kuriti, Diani Kapohiro. Nyanam Nyanam Mindral Yenna Nyanam Mindral Wisdom Sultanga Yede Katarke Bayapudele Nyanathin Arambam and the Nyanam Yenna Pah, yang mana soldering ini, yang aku kekwe le, yang lama way kuliye, bandu soli kering ya. Anak yedo orang solla beringe entre de, nalla we teri de. Wedam nama kita soli kira de, ni di moli gal, wonder madikaram, yelah de wasanam. Karteruk bayapud dale, nyanatin arambam. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Karteruk bayapud kira, ur bayam. Inda katruk bayar pedih kira bayon rade, saudar nama manusian kula barad. Yen kita, inda bumi ini unda kini dewan manusian ini tamudie sahili nal sirishtita katter, urus ur free villa kaila kudutu yedu sari yedu tawari anbade ena panengga. Arindu kolengan, yella alga yadigara yella tin karanggalil kudutu padi nal manusian ke. Kartarik bayar pergi kerap bayar, inna dendra hari ama petangga. Abdi arinjirinda, adi manusian, pawan senjir kamatangga. Abdi dana kartarik kartar yari anbad arinji, abarik bayar pergi kerap bayar, orang manusian ada irida itla irandirinda. Abarik selitta bendia ganatyo, pugalyo, stotrangliyo selitta kerap orang manusian ada irandirinda, bilindu payir kerap matangga. Abdi dana. Apa adi manusia ni lirun tu, kat teruk bayar pergi kerap bayon rada tu, ni illa mau bayi dic. Anja nyana tu, ina panit tangga, udah sih na beriti tangga. Ana, wedam nama kita telivai soli kerap tu, kat ter nyana ti nale, bumi ya asli bara beriti nara. Abaru dia nyana ti nale, tanir, pirindu boi trin erida beriti kerap tu. Abar ananda nyana ti nal suriya sandra natchatranggal. Semua sirsi, segala seni um, tamu dia nyana tina ala ver sirsi tar, amen. Anja nyana men badei, wuer manusia ala, ala vida ve mudiya danda nyana tar. Anja nyana tar wuer manusia kanda de inu na, anja nyana tar wuer manusia purunjuk kulla no, anja nyana wuer manusia nu kulaga pravesi keno na, unda kina wuer dewan undi an badei, hari anu. Adi enda manusia na iran dalu nama tana varala, tana. Maritum pogalan rada, orang manusia ada, wana rano. Segala mu mawar dia, nyana tinal unda kapatte, thayin karuvala guru agra kulandey inodia, guru agra kulandey inodia, vali inna dini yarkme teriade. Segala mu tamu dia nyana tinal eh, sirishti terkra. Sirishti te, orang karya tamata solta rena na, unda kina orang dewa na ena panengga noki paringga, awar noki patingga na, pelit perigvingga. Awalnya nokia patingnya orang bawal kelam, semua asirwa denggal nanmegal kadang tu berone, solli ada manusia na panallah, teredal. 
இந்த நாளில் நமக்குள்ளாக ஒரு தேவனை தேடுகிற ஒரு தேடல் தேவனுக்கு அடுத்த காரியங்கள் பயப்படுகிற ஒரு பயம் ஒரு மனுஷனுடைய இருதயத்தில் இருந்தால் ஞானமானது உட்பிரவேசிக்கும் ஆமேன் இந்த ஞானம் எப்படியான் தெரியுமா இப்போ நம்ம இப்போ எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு நல்ல சரீரத்தில் ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்க்கை வாழணும் எல்லாருடைய சரீரம் முகம் அழகாக இருக்கணும்னு எல்லாேருக்கும் ஆசை அப்படி தானே சில பேர்லாம் க்ரீமு ஹாஃப் அன் ஹவர்னால போட்டு 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 முக முகத்தை என்ன பண்ணுறோம் எப்படியாவது அழகாக காட்டக்கூடாதா நல்ல லிப்ஸ்டிக் போட்டு கண்மை போட்டு ஒவ்வொருத்தர் பண்ணுற எல்லாம் மேக்கப் பார்க்கும்போது நம்மளுடைய முகத்தை என்ன பண்ணணும் மற்றவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு ப்ரெசன்டபுளாக அடுத்தது ஒரு அழகாய் எல்லாரையும் கவருகிற ஒரு தோற்றமாய் காணப்படணும்னு வெளி தோற்றமான நம்முடைய சரீரத்திற்கு அநேக அலங்காரங்களை என்ன பண்ணுறோம் செலுத்துகிறோம் ஆனால் உண்மையான அலங்காரம் எதில் தருமா இருக்கு நீங்கள் சாப்பிடுகிற ஆகாரத்தில் அதை தான் இன்னைக்கு யாருமே என்ன பண்ணுறது இல்லை கடைப்பிடிக்கிறதே இல்லை நல்லா பாருங்க முகத்தில் பாசி பயிர் எடுத்து பூசிக்கிறாங்க அடுத்தது என்னது தலையில் ஹேர் ஆயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க எனக்கு கடந்த நாட்களில் ஒரு ஹேர் ஆயிலை பற்றி பார்க்கும்போது எனக்கு உண்மையிலேயே சிரிப்பு தான் வந்துச்சு அந்த ஆயில் தயாரிக்க இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி சேர்க்கலை மிளகு அதாவது நம்ம கிச்சனில் இருக்கிற எல்லா ஸ்பைசஸ் எல்லாம் என்னென்ன சாப்பிட்றோமோ எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டு தலையில் காய்ச்சி தலையில் தடவையாச்சு ஆனால் சரியாக ஒரு மனுஷனுடைய முடி கொட்டுறது நிற்கணுன்னோ ஒரு முகம் ஒரு அழகாக காட்டணுன்னா மூஞ்சில் தடவிக்கிறது தலையில் போட்டுக்கிறது உள்ளே சாப்பிட்டோன்னா என்னவாயிடும் அழகாகவே என்ன பண்ணிவிடும் முகப்பொழிவு உண்டாயிடும் அப்போ மனுஷனுக்கு முகக்கலையை உண்டு பண்ணிக்கிற எண்ணெய்னு எழுதியிருக்கு அடுத்து என்னது சாப்பிடுகிற ஆகாரம் தானியல் சாப்பிட்டார்ல மரக்காய்கறிகளை சாப்பிட்டு அவருடைய முகம் பிரகாசிச்சிச்சான் அப்போ பிரகாசம் எதில் இருக்குது நம்மளுடைய நம்மளுடைய மனசு நம்ம எதில் வந்து நிலை கொண்டு இருக்கிறோன்றது அப்போ அந்த ஆகாரத்தை ஒரு மனுஷன் கரெக்டாக உட்கொண்டா யாருக்குமே கீரைன்றது பிடிக்கவே பிடிக்காது எல்லாமே என்னது நான்வெஜ் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லதுன்னா நான்வெஜ் சாப்பிட்றனால உடம்பு அழகு பெறுதுதா முகம் அது முகம் அழகு கெட்டாலும் பரவாயில்ல நான்வெஜ் சாப்பிட்டு க்ரீம் பூசிக்குவேன் அப்போ என்னாகும் நிரந்தர தீர்வு கிடைக்காது ஒரு நிரந்தர தீர்வு வேணும்னா ஆகாரத்தை சரியாய் உட்கொண்டு நல்ல பேலன்ஸ் டயட்டை நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணோம்னா சரீரமும் ஆரோக்கியமும் சுகமடையும் பலனடையும் பொலிவு பெறும் இப்போ கர்த்தர் நமக்கு அதை தான் சொல்லிக் கொடுக்குறார் தேவன் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குற காரியம் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் பிரகாசம் உண்டாகணும் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றியாய் வாழணும் ஒரு மனுஷனுடைய பாதைகளெல்லாம் செவ்வையாக இருக்கணும் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஆசிர்வாதத்தையும் நன்மையை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளணும் மெய்யான சமாதானம் மெய்யான சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும்னா தேவனை அறிகிற அறிவு ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே கடந்து வரணும் அந்த அறிவு கடந்து வந்துருச்சுன்னா அவங்க வாழ்க்கை என்ன பண்ணிடும் மாற்றப்பட்டுரும் ஆமேன் அப்போ பயப்படுகிறத பார்த்துட்டோம் ஞானத்தின் ஆரம்ப பிகினிங் அதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு ஆரம்பமே அதில் தான் எழுதப்பட்டிருக்கு இதை நம்ம எடுத்து கொண்டு போகணுன்னா என்ன பண்ணணும்னா அதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் இந்த ஞானம் வந்து என்ன பண்ணுதா அந்த அந்த ஞானம் வந்து ஜனங்களை பார்த்து வேதனைப்படுது என்னன்னு கேட்டால் இந்த ஞானத்தை கண்டடைகிறவங்களுக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்குமா நீதி நியாயம் நிதானம் இதை பற்றி உபதேசத்தெல்லாம் அறிஞ்சுக்குவாங்களா அப்படின்னா என்னது இந்த ஞானம் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் உண்டாக்கின தேவனை நோக்கி பார்க்குற இருதைய ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே கடந்து வந்துட்டா அந்த இருதயம் எப்படிப்பட்டதா இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா சகல ஞானத்தினாலும் பாதைகள் என்ன ஆகிடும் வெளிச்சமாக மாறிடும் அவங்களுடைய கண்கள் என்ன பண்ணிடும் திறக்கப்பட்டுரும் எது சரி எது தவறு என்பதை நிதானித்து சரியான பாதையில் நடக்க கற்றுக்குவாங்க அந்த ஞானம் பார்த்து வேதனைப்படுது என்னன்னா பேதைகளே நீங்கள் எவ்வளோ காலம் உங்கள் பேதமையில் நிலச்சிருப்பீங்க நிந்தனைக்காரரே நீங்கள் எத்தனை காலத்தில் உங்கள் நிந்தனையில் சந்தோஷப்படுவீங்க அடுத்து என்னது மதிக்கேடரு நீங்கள் எத்தனை காலம் ஞானத்தை வெறுப்பீங்க அப்படின்னா என்னது நீங்கள் எல்லாம் வந்து உண்மையான தேவன் இடத்துல கடந்து வந்து அந்த மெய்யான நீதியில் நீங்கள் நடக்கக்கூடாதபடி உங்களுடைய அறியாமையிலும் உங்களுக்கு புரிந்த காரியத்தில் வைத்து உண்மையான தேவனை நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க விட்டது நிமித்தமாக எத்தனை காலம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இப்படியே போக போகிறீங்க அந்த ஜீவனில் ஊற்றி நண்டைக்கு கடந்து வந்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை மாற்றப்படும் உங்களுடைய எல்லா சூழ்நிலைகளும் வெளிச்சமாய் பிரகாசிக்கும் அப்ப இந்த ஞானமானது என்ன பண்ணுதுன்னா வெளியே நின்று கூப்பிடுது ஒவ்வொருத்தரையும் 
வெளியே நின்று கூப்பிட்டுதான் பாருங்க பத் இருபதாவது வசனம் ஞானமானது வெளியே நின்று கூப்பிட்டு வீதிகளில் சத்தம் இடுகிறது யாராவது அந்த ஞானத்தை காதல கேட்டிருக்கீங்களா உடனே நீங்க சொல்லுவீங்க நாங்க கீரை வித்ததை கேட்டிருக்கோம் காய்கறி வித்திருக்கதை கேட்டிருக்கோம் வீதியிலும் சந்தையிலும் நியாயம் வித்து நாங்க ஞானம் வித்ததை கேட்கவே இல்லையா கேட்டிருந்தா அப்பயே வாங்கியிருப்போமே கூப்பிட்டு ஏன்னா இங்க சொல்லுது வசனம் ஞானமானது வெளியே நின்று கூப்பிடுகிறது வீதிகளில் சத்தம் இடுகிறதான் கூப்பிட்டு அது சந்ததி உள்ள தெருக்களிலும் ஒளிமுக வாசல்களிலும் நின்று கூப்பிடுதான் கூப்பிட்டுதான் இந்த வசனத்தெல்லாம் சொல்லுது நீங்க இன்னும் எத்தனை காலம் உங்களுடைய அறியாமையிலே இருப்பீங்க இன்னும் எத்தனை காலம் நீங்க எதையுமே புரிஞ்சுக்காம போ போறீங்க பாக்குற இந்த பூமியில பாக்குற காரியத்துல எத்தனை காலம் நிலைச்சிருக்க போறீங்க என்ன வான் அதான் பாருங்க அடுத்த வசனம் என்ன சொல்லுது பாருங்க ஞானத்தை ரெண்டாவது வசனம் எனக்கு பிடிச்ச வசனம் ஞானத்தை வா என்று கூப்பிட்டு புத்தியை சத்தமிட்டு அழைத்து ஃபஸ்ட் பார்த்தாலும் வீதியில் நின்று கூப்பிடுது சந்துகள் தோறும் இருந்து என்ன பண்ணுது அழைச்சிக்கிட்டே இருக்கு அதை வானு கூப்பிடணுமா நம்ம இருக்கிற இடத்துல ஃப்ளாட்டில் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு உடனே இறங்கி இறங்கி போய் பக்கத்தில் போய் எந்த ஒரு காய்கறிகள் எதுவுமே வாங்க முடியாது ஆனால் கீழேருந்து கொடுக்குற சத்தம் என்ன பண்ணும் மேலே கேட்டு உடனே இங்கேருந்து நீங்கள் சத்தம் கொடுக்க நீங்கள் சத்தம் அங்கே கொடுத்தா தானே அங்கே போகிற ஆள் உங்களுக்கு நிற்பாங்க நீங்கள் சத்தமே கொடுக்காம நின்ன இடத்துலே நின்று ஆ சத்தம் போட்டு கூட்டிகிட்டே போகிறாங்க இப்போ எனக்கு தேவைன்றத அந்த மனுஷன் அறிஞ்சு என் என் அப்படியே இந்த இடத்துல நின்றுவாங்க அப்படி யாரையும் வைக்கவே இல்லை நம்ம என்ன பண்ணணும் தேவை இல்லைங்க வானு கூப்பிடணும் இங்கேருந்து அவர் வித்துட்டு போவார் என்னாது வெங்காயம் வெங்காயம்னு சொல்லிட்டு போவாங்க நீங்கள் இங்கேருந்து வெங்காயம் வெங்காயம்னு கூப்பிட்டா தான் அது நின்று உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் கிடைக்கும் அதே போல் ஞானம் ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து கூப்பிடுகிறது நீங்கள் ஞானத்தை வா என்று அழைக்கணுமா வான் அழைக்குதுன்னா அப்போ வீதிகள் தோறுன்னு என்னது அது தனியாக அழைஞ்சிட்டுல அது மனுஷர்களுக்குள்ளாக இருந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை என்ன பண்ணுது சந்துகள் தோறும் வீதிகள் தோறும் போய் வானு கூப்பிட்டு என்ன பண்ணுது அழைக்குது யார் இந்த சத்தத்தை கேட்டு தன்னுடைய இருதய கதவை திறந்து ஞானத்தை வா என்று கூப்பிட்டு புத்தியை சத்தமிட்டு அழைத்து வெள்ளியை தேடுகிறது போல நாடணுமா ரோட்டில் எங்கேயாவது ஒரு வெள்ளி கிடச்சிச்சுன்னா பார்த்துட்டு அது அது கிடக்கட்டும் அப்படின்ட்டு போயிடுவீங்களா யாராவது அப்படி விட்டுட்டு வருவீங்களா ஒரு புதையில் உங்களுக்கு கிடைக்கிது திடீர்னு நீங்கள் போயிட்டு இருக்க இடத்துலேருந்து ஒரு பானையிலேருந்து அப்படியே பொற்காசுகளாக வந்து நின்று மூடி போட்டு இருக்கு அது அதோடைய விலை பயங்கர விலை மதிக்க முடியாது இப்போல்லாம் ட்ரெஷர் ஹண்டெல்லாம் பண்ணுறாங்களா பார்த்துருக்கீங்கல்ல மெட்டல் டிடெக்டர் வச்சு அதை அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போய் அலைஞ்சு தேடுறாங்க அது உங்கள் கையில் ஈஸியாக கிடச்சிச்சுன்னா விட்டுட்டு போயிடுவீங்களா உங்கள் வாழ்க்கையே மாறுன்றதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க சிந்திச்சு அந்த புதையில் என்ன பண்ணுறீங்க எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கல்ல அதை தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு வெள்ளியை நாடுகிறது போல் நாடி புதையல்களை தேடுகிறது போல தேடுவாயாகில் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் இன்னதென்று அறிவாயாம் பாருங்க என்ன ஒரு நல்ல ஒரு வாஸ் வசனம் இல்ல கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் இன்னதென்று அறிந்து நீ என்ன பண்ணுவ தேவனை அறியும் அறிவை கண்டடைவாயாம் ஆண்டவர் யார் அவர் அவருக்கும் எனக்கும் உள்ள உறவு என்ன அவர் என் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் செய்கிற நன்மை என்ன அதை நீங்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க ஆராய ஆரம்பிப்பீங்க தேட 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 உங்களுக்குள்ளே ஒரு ஆராய்ச்சி இருக்கும்போது ஆராய்ந்து நீங்கள் தேட தேட உங்களுக்குள்ளே என்ன பண்ணோம் ஞானம் பாய்கிற ஆற்றை போல இருக்குமா ஞானத்தை தேடினீங்கன்னா அது பாய்கிற ஆற்றை போல கடந்து வருமா இன்னைக்கு கத்தர் இன்னி பூமி அவர் நோக்கி பார்க்கிறார் யார் பேதையா இருக்கிறவங்க யாராவது என்னிடத்துல வராங்களா என்னை தேடி வராங்களா இந்த ஞான கண்மலையாகிய கிறிஸ்துவ நோக்கி வராங்களா இந்த கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்ளும் போது இந்த இயேசு கிறிஸ்து மீட்பானவர் ஞானமானவரை அவர்களை வானு கூப்பிட்டு அதை வெள்ளியை தேடுகிறது போல இந்த இயேசு எதற்காய் பூமிக்கு வந்தார் இந்த இயேசு எனக்கு செய்த மீட்பு என்ன அவர் மூலமா எனக்கு கிடைத்த நன்மை என்னன்றத ஒரு மனுஷ ஆராய்ந்து நிதானிச்சா அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு நாளும் தோல்வி இல்லை அவங்க வாழ்க்கை சகல ஞானத்திலும் மேன்மை கணம் புரிந்தினவர்களாக இருப்பாங்க ஏன்னு கேட்டால் ஞானத்தை உடையவர்கள் ஜீவனை கண்டடைந்தார்களாம் அடுத்து ஞானத்தை பெற்றுக்கொண்டவங்க கனமடைவார்களாம் எவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு வசனம் இல்லை இன்னைக்கு நமக்கு தேடுற இருதையும் இல்லை அந்த தேடல் எங்கே திரும்ப வரும் இந்த வேதாகமத்தில் யார் இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் 
நம்ம சில நேரங்களில் என்ன தவறு செய்கிறோம்னா இந்த உலகம் நம்மளை அநேக காரியங்களில் நம்மளை மயக்குகிற காரியங்களில் நம்ம கண்ணு பார்க்கறது நிமித்தமாய் அநேக பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் நிந்தைகள் அவமானங்கள் அநேக கடினமான சொற்கள் உதாசீனம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மனம் சோர்ந்து போய் சஞ்சலப்பட்டு சோர்ந்து போய் உட்காந்துடுறோம் எனக்காவது அந்த நேரத்தில் பைபிள் எடுத்து வாசிக்கிறோமா யோசிச்சு பாருங்கள் அது அந்த ரொம்ப சோர்வுலேயும் துக்கத்துலேயும் இருக்கிறவங்க யாரெல்லாம் பைபிளை எடுத்து வாசிச்சுருக்கீங்க உண்மையாக சொல்லணும் உண்மையாக சொல்லணும் குமாரி சிஸ்டர் எங்கே அச்சச்சோ இன்னும் சிஸ்டர் ரன்னிங் ரேஸில் நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு ஓடி வந்துகிட்டு இருக்கீங்கன்னு உங்களை பற்றி நினச்சா ரொம்ப துக்கம் ஆழ்த்துனதில் பைபிளை தூக்கவே மனசு வரல பாருங்கள் அப்போ நமக்கு நமக்கு விடுவிக்கிற இடம் எது தேவ சமூகம் இந்த வேதத்தை நீங்கள் உங்கள் துக்க நேரத்தில் சில நேரம் இந்த பைபிளை உங்களுக்கு தூக்க உங்களுக்கு மனசு வராது நீங்கள் துக்கப்படுற வேலையிலையும் வேதனையான சூழ்நிலையில் போகும்போதும் வாசிக்கணும்னு நினைப்பீங்க உங்கள் கையில் எடுத்து கூட வச்சுருப்பீங்க அதனால் உங்களால் ரீட் பண்ண முடியாது எத்தனை பேர் அந்த பாதையில் போயிரு போயிருக்கீங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதுதான் உண்மை ஏன்னு கேட்டால் பிசாசுக்கு தெரியும் நீங்கள் வேதத்தை கையில் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்கள் இருளாக இருக்கிற சிந்த மன்ன கலக்கத்தில் குழப்பத்தில் இருக்கிற உங்கள் வாழ்க்கை அது வெளிச்சமாக மாறிடுன்றது தெரியும் அதனால் இதை தூக்கவே விட மாட்டான் வாசிக்கவும் விட மாட்டான் நீங்கள் வாசிக்கணும்னு நினச்சாலும் உங்கள் என்ன என்ன தெரியுமா சொல்லும் என்ன புதுசாக இதுலேருந்து வாசிக்க போகிறோம் நமக்கு தெரியாத கதையா ஆதியாகமத்தில் இது இருக்குது ஆத்திர யாத்ராகமத்தில் அது இருக்குது நீதி மொல்ல இது இருக்குது சங்கீதம் எல்லாத்தையும் நினைப்போம் நினைவு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் எடுத்து வாசிக்க உங்களுக்கு வராது ஆனால் நீங்கள் எடுத்து வாசிச்சிங்கன்னு வைங்களேன் நீங்கள் எதை குறித்து சிந்திச்சிங்களோ எதை குறித்து கவலைப்பட்டீங்களோ அது உங்கள் உள்ளத்திலேருந்து வேரோடு பிடுங்கப்பட்டதை உங்களால் உணர முடியும் ஆமேன் எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்க அதுதான் உண்மை நமக்கு கர்த்தர் என்ன பண்ணுறாரு கர்த்தர் ஞானத்தை தருகிறார் அவருடைய வாயினின்று அறிவும் புத்தியும் வரும் அவர் நீதிமானுக்கென்று மெய்ஞானத்தை வைத்து வைத்திருக்கிறார் அப்படின்னா என்னது அவருடைய பிள்ளைகளுக்கென்று ஒரு மெய் ஞானத்தை வச்சிருக்கிறார் அந்த ஞானம் என்ன பண்ணும்னா உங்களை துக்கத்தில் ஆழ்த்தாது உங்க நீங்கள் வேதனையான சூழ்நிலையில் உங்கள் மனம் தளர்ந்து போகாது நீங்கள் கடினமாய் நீங்கள் வந்து அழுது உடைக்கப்பட்ட நேரத்தில் அது உங்களை உடையாம பாதுகாக்கும் ஆமேன் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட தேவனானவர் நமக்கு இந்த வேத வார்த்தையிலிருந்து இந்த ஞானத்தை இந்த ஞான கண்மலையை ஒரு மனுஷன் பிடிச்சுக்கிட்டான்னா உறுதியை பிடிச்சிட்டு அசைக்கப்படுவதே இல்லை எவ்வளோ காற்றடித்தாலும் புயல் அடித்தாலும் இந்த கண்மலையாக கிறிஸ்துவின் மேல் கட்டப்பட்டவர்கள் ஒரு நாளும் அசைக்கப்படுவதே இல்லை எவ்வளோ ஒரு நல்ல தெய்வம் இல்லை யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்ம சில நேரத்தில் இந்த ஞானத்து மேலே ஸ்ட்ராங்காக இருக்க மாட்டேங்கிறோம் நம்ம சுய புத்தி மேலே சாஞ்சிடுறோம் சுய எண்ணத்தில் விழுந்துடுறோம் சில நேரம் நம்ம விரும்புறது கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் விரும்பாதது வரும்போது அதை என்ன பண்ணுறோம் அதை வெறுக்கிறோம் ஆனால் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவங்க எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அந்த வரையே சகலமும் உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கு சகல காரியங்களும் உம்முடைய கரத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்றதை விசுவாசிட்டாங்கன்னா அவங்க பாட்டுக்கு அமைதியில் எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் அமைதியாக நடந்து போயிட்டே இருப்பாங்க ஆமேன் ஆண்டவர் ரொம்ப நல்லவர் அவர் நம்ம ருசிக்கும் கத்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் எனக்கு இதில் பிடித்த ஒரு வார்த்தை நான் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் பாருங்கள் இந்த ஞானம் என்ன பண்ணுது தன் வீட்டை கட்டி தன் ஏழு தூண்களை சித்திரம் தீர்த்து தன் கொளுத்த ஜந்துக்களை அடித்து திராட்சரசத்தை வார்த்து வைத்து தன் போஜன பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி தன் பணிவிட காரிகளை அனுப்பி பட்டணத்தின் உயர்ந்த மேடைகளின் மேல் நின்று கூப்பிட்டு புத்தியினனை நோக்கி எவன் பேதையோ அவன் இவ்விடத்தில் வர கடவன் நீங்கள் வந்து என் அப்பத்தை புசித்து நான் வார்த்த திராட்சரசத்தை பானம் பண்ணுங்கள் பேதமையை விட்டு விலகுங்கள் அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள் புத்தியின் வழியிலே நடவுங்கள் என்று விளம்புகிறது இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் வாசிக்கும் போது இது கண்மலையாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இது குறிக்கிறது ஏன்னா ஞானமானவர் எப்படி ஒளியானவர் ஞானமானவர் வார்த்தையானவர் இந்த பூமிக்கு சரீரத்தை உடையவராய் மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவராய் நம்முடைய நம் உலகத்திற்கு அவர் கடந்து வந்து பூமிக்கு கடந்து வந்து அந்த சரீரம் பிட்கப்பட்டதாய் அவருடைய வார்த்தையானது பிட்கப்பட்டு அப்பமாகி அவருடைய வார்த்தை இன்று நமக்கு உணவாய் திடனாய் மாறும்படியாய் நமக்காய் அடிக்க கொடுக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர் அமேன் இது இந்த ஞானம் அது பரலோகத்தில் என்றென்றைக்கும் பரிசுத்தமானது நித்திய நாளாய் பரலோகத்தில் அது அலங்காரமாக இருந்துச்சு 
அலங்காரமா இருக்கிறது அலங்காரமா இருந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆமே அந்த ஞானமானது அந்த வார்த்தையானது ஏழு தூண்களை சித்தரித்துன்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னா கர்த்தருடைய ஏழு ஆவி என்று எழுதப்பட்டு இருக்கிறது கர்த்தருடைய ஏழு ஆவி ஏழு ஆவினா செல்வம் கணம் நிறைய காரியங்கள் இருக்கு அறிவை உணர்த்துகிற வசனம் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறப்ப எல்லா ஏழு ஆவிகள் அது தேவன் தேவனோடு கூட கடந்து வருகிற காரியம் அது என்ன பண்ணுச்சா அந்த ஞானம் ஏழு தூண்களையும் சித்தரித்து அதை அலங்கரித்து பூமிக்கு வந்து என்ன சொல்லிச்சு போஜனத்தை பதார்த்தத்தை ஆயத்தப்படுத்தி புத்தீனமான மனுஷனும் ஆண்டவர் பேதையா இருக்கிறவர்களும் என்னிடத்துல வாருங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்க நான் வார்த்து என் அப்பத்தை புசித்து நீங்கள் வந்து என் அப்பத்தை புசித்து நான் வார்த்த திராட்சரசத்தை பானம் பண்ணுங்கள் என்ன ஒரு நல்ல தெய்வம் இல்ல இந்த வேதத்துல மறைப்பொருள் எதுவுமே இல்லை உங்களுக்கு மறைப்பொருளாய் காணப்படுகிற வார்த்தைகள் தேவனுடைய ஆவியின் மூலமாய் அது வெளி வெளிப்படுத்தப்படுகிறதா இருக்கிறது ஆமேன் ஆண்டவர் அதாவது வேதத்தை நேசிக்கிற உங்க வாழ்க்கை தலைகிலா மாறிடும் தலைகிலா மாறிடும் அவங்க முகம் துக்க முகமா இருக்காது இருக்கலாம் மனுஷனுக்கு எல்லாம் அழுக வரது இயல்பு வேதனையான ஒரு சூழ்நிலையில கடந்து போகும்போது நம்ம மனசு மன கிளேசம் வருகிறது உண்மை அது மனுஷ இயல்பு அது ஆனா இந்த எல்லா பாதையிலும் அந்த ஆண்டவரை நம்ம உறுதியா பிடிச்சுக்கிட்டா அந்த கடக்கிறதற்குரிய பலனை நமக்கு கொடுப்பாரு அந்த பலன் இல்லாதவர்கள் தான் பாதி வழியிலே தன்னுடைய உயிரை என்ன பண்ணிடுறாங்க மாய்த்துறாங்க நம்பிக்கையற்ற ஒரு வாழ்க்கை நிலை இல்லாத காரியத்துல கடந்து சொல்றேன்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க பிரச்சனை இல்லை நன்மை வருகிறத பார்க்காம வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிருது ஆனா கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருந்த அவருடைய ஆசிர்வாதங்களை சுதந்திரிப்பார்கள் அமேன் இந்த வசனம் எவ்வளவு அழகா இருக்குல்ல என் நான் நான் வைத்த அப்பத்தை புசித்து நான் வார்த்த திராட்சரசத்தை பானம் பண்ணுங்கள் அப்ப கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சரீரம் நமக்காய் பிட்கப்பட்ட அப்பமாய் கொடுக்கப்பட்ட அந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவர்கள் இந்த வார்த்தையை புசிக்கிறவர்கள் என்றென்றைக்கும் மரணத்தை காணாதபடி அவர்கள் நித்திய ஜீவனை அடைவார்கள் அடுத்து நான் வார்த்த இந்த திராட்சரசத்தை பானம் பண்ணுங்கள் இந்த ரத்தம் என்னது இது என்னுடைய ரத்தத்தினால் பண்ணப்பட்ட ஒரு உடன்படிக்கை ஆண்டவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு ரத்தத்தினால ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணி இருக்கிறாரு அந்த ரத்தமாகிய தேவனுடைய உடன்படிக்கையாகிய அந்த ரத்தம் அதை நாம் உட்கொள்ளும் போது கர்த்தர் என்றென்றைக்கும் நமக்கு சுகத்தையும் ஆசிர்வாதத்தையும் நன்மைகளையும் கொடுக்க வல்லமை உள்ள தேவனா இருக்கிறார் இந்த ரத்தத்தின் மூலமாய் உங்களுக்கு மீட்பு உண்டு விடுதலை உண்டு சுகம் உண்டு ஆரோக்கியம் உண்டு பலன் உண்டு ஆமேன் எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்க கர்த்தரை நம்புங்க எக்காலத்திலும் நான் கர்த்தரையே நம்புவேன்னு தாவித் ராஜா சொல்றாரு எல்லா சூழ்நிலையிலையும் கர்த்தரையே நம்புங்க ஒரு நாள் உங்க இருதையும் திகைக்க வேண்டாம் கலங்க வேண்டாம் இப்ப இந்த ஞானத்தை இந்த ஞானம் என்னென்னலாம் பண்ணுது பாருங்க மூன்று பதிமூன்றாவது வசனத்துல ஞானத்தை கண்டடைகிற மனுஷனும் புத்தியை சம்பாதிக்கிற மனுஷனும் பாக்கியவான்கள் அதன் வர்த்தகம் வெள்ளி வர்த்தகத்திலும் அதன் ஆதாயம் பசு பொன்னிலும் உத்தமமானது முத்துக்களை பார்க்கிறோம் அது விலையேற பெற்றது நீ இச்சுக்கத்தக்க தொன்றும் அதற்கு நிகர் அல்ல அதன் வலது கையில் தீர்க்காயிசும் அதன் இடது கையில் செல்வமும் கனமும் இருக்கிறது அதன் வழிகள் இனிதான வழிகள் அதன் பாதைகள் எல்லாம் சமாதானம் அது தன்னை அடைந்தவர்களுக்கு ஜீவ விருட்சம் அதை பற்றிக்கொள்ளுகிற எவனும் பாக்கியவான் ஆமேன் இந்த ஞானத்தை பெற்ற ஒரு மனுஷனுக்கு என்னென்னலாம் கிஃப்ட் வருது பாருங்க ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம வாங்கும்போது அதுக்கு கிஃப்ட் என்ன அது ஆஃபர் கிடைக்கும் இந்த ஞானத்தை ஒரு மனுஷன் கூப்பிடும் போது கூடவே என்னென்னலாம் கிடைக்குதுன்னு பாருங்க ஞானம் உட்பிரவேசிக்கும் போது கூட கிடைக்கிற காரியம் ஒண்ணு வந்து தீர்க்காயிசு உங்களுக்குள்ளாக நித்திய ஜீவன் தீர்க்காயிசை கட்டளை இடுகிறவர் அடுத்து செல்வமும் கனமும் தரித்திரத்தை மாற்றுகிற தெய்வம் ஆண்டவர் நம்மளை தரித்திர நிலையில வைக்க அவர் விரும்புகிற கர்த்தர் அல்ல இன்னைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில செல்வம் என்ன பண்ணுது குறைவு பட்டு வறுமையிலும் பசியிலும் கடந்து செல்கிற ஒரு நாட்களுக்குள்ளாக சிலர் கடந்து போகிறார்கள் அதுல இருந்து மீட்பு வேணும்னா அந்த கண்மலையாக கிறிஸ்துவினத்திற்கு கடந்து வந்தா செல்வம் உண்டு கனம் உண்டு அமேன் அடுத்து என்ன இனிதான வழிகள் இந்த வழியில வந்தா ஒரு மனுஷனுக்கு துக்கம் இல்லை இனிதான வழி ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிற ஒரு இடத்துக்கு போனீங்கன்னா பார்க்கிற ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும்
அதே போல் கர்த்தருடைய வழியில் ஒரு மனுஷன் வரும்போது அந்த வழி ஃபுல்லாக இனிதான வழியாக இருக்கும் உங்களுடைய பாதைக்கு அது தீபமாக இருக்கும் உங்களுக்கு அது வெளிச்சமாக இருக்கும் கால்களுக்கு தீபமாக இருக்கும் உங்கள் பாதைக்கு அது வெளிச்சமாக இருக்கும் நீதிமான் ஒரு நாளும் எடரவே மாட்டோம் அப்படிப்பட்ட இனிதான வழிகளில் இந்த ஞானம் நடத்தும் அந்த பாதையில் எல்லாம் சமாதானமாக ஆமேன் இந்த சமாதானம் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள வந்துச்சுன்னா ஒருவரும் எடுத்துக்கொள்ள கூடாத சமாதானத்தை கொடுக்க வந்தேன் என்று சொன்னவர் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில சமாதானம் அற்று போயிடுச்சுன்னா வாழ்க்கையில எல்லாமே போச்சு எல்லாம் இருந்து சமாதானம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை அனுபவிக்கவே முடியாது ஒண்ணுமே இல்லாட்டினாலும் சமாதானம் இருக்குன்னா கைப்பிடி அளவு நீங்க சாப்பிட்டீங்கனால அது உங்களுக்கு நித்திர இன்பமா இருக்கும் இருக்கு ஆமேன் இந்த இந்த வேதத்தை தேடுங்க புதையில தேடுறது போல தேடுங்க வெள்ளியை நாடுறது போல நாடுங்க உங்க கையில இருக்குதோ இல்லையோ உங்களுக்கு உங்க வாழ்க்கையில ஒரு ஒருவேளை நீங்க கண்ணீர் துக்கமே உங்க பாதையா நினைச்சாலும் சரி ஆண்டவரை மாத்திரம் நீங்க நோக்கி பார்த்துக்கிட்டே போங்க ஆண்டவரே என் பாதையிலெல்லாம் வெளிச்சமா இருக்கிறீங்கப்பா என்னுடைய கால் சருகிடக்கூடாது என் நடைகளெல்லாம் உறுதிப்படுத்துங்க எனக்கு நீர் தீபமா இருந்து வழி நடத்துங்க ஆண்டவரே உங்க கடினமான சூழ்நிலையில இந்த வேதத்தை மாத்திரம் நீங்க எடுத்து வாசிக்கிட்டே இருங்களேன் உங்களுக்கே தெரியும் அது உள்ள போக 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 அது உங்களுக்குள்ள எவ்வளவு மாற்றங்களை கொண்டு வர போகுதுன்றது உங்களுக்கு அது தெரியவே தெரியாது அமேன் அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் அது அடைந்தவர்களுக்கு என்னவா ஜீவ விருட்சம் ஜீவ விருட்சம் ஃப்ரூட் ஆஃப் லைஃப் உங்க வாழ்க்கைக்கு ஜீவனை கொடுக்கிற ஒரு விருட்சமாய் இந்த வேத வார்த்தைகள் வார்த்தையும் தேவனும் ஒன்று அது உங்களுக்குள்ள ஒரு ஜீவ விருட்சத்தை கொடுக்கும் அமேன் அதை பற்றி கொள்ளுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் யாரெல்லாம் நீங்க பாக்கியவான்கள் நினைக்கிறீங்க அமேன் எனக்கு என்ன ஒரே குமாரி சிஸ்டர் கை வந்து எதுக்குமே வந்து உயர்றதுக்கு யோசிச்சு யோசிச்சு அமைதல ரொம்ப சிந்தனையில மூழ்கிட்டாங்கன்னு தெரியல சூழ்நிலை கடினமான பாதையில போறீங்க தெரியுது பயங்கர மகா கடினமான ஒரு பாதையில உங்க பாதையெல்லாம் வந்து எப்படி சொல்றது மனுஷனால் ஆற்றி தேற்றக்கூடாத ஒரு பாதையில் கடினமான பாதையில் போகிறீங்க ஆனாலும் அந்த கடினமான பாதையில் தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் ஒரு நாள் கைவிட மாட்டார் ஆமே இந்த நம்பிக்கையின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்ட நாம் வே ஆண்டவரை உறுதியாக பற்றிக்கொள்வோம் அசைக்கப்படுவதே இல்லை ஒரு நாளும் இன்பமான ஒரு வாழ்க்கையை கர்த்தர் நமக்கு ஆயத்தப்படுத்தி நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் அடுத்து பாருங்கள் நான்காவது வசனம் ஏழாவது ஏழு எட்டு ஒன்பது என்ன சொல்லுதுன்னு ஞானமே முக்கியம் ஞானத்தை சம்பாதி எண்ணத்தை சம்பாதித்தாலும் புத்தியை சம்பாதித்துக்கொள் அது உன் தலைக்கு அலங்காரமான முட் நீ அதை மேன்மைப்படுத்து அது உண்மை மேன்மைப்படுத்த சொன்னேன்ல நீங்க உங்களுக்கு தேவை எதுவோ அதை அது உங்களுக்கு சத்தமிட்டு கூப்பிட்டுக்கிட்டே போகும் அதை நீங்க சத்தமிட்டு கூப்பிடும் போது அது நின்று உங்க உங்களுடைய கரத்துல என்ன பண்ணும் கிடைக்கும் அதே போல நீங்க ஆண்டவர் சமூகத்துல ஆண்டவரை மேன்மைப்படுத்தி இந்த வார்த்தையில நீங்க நிலைத்து இருந்தீங்கன்னா அது உங்களை மேன்மைப்படுத்தும் அதை நீங்க பெற்று அதை மேன்மைப்படுத்தி உங்க வாழ்க்கையில எல்லா ஆஸ்தி சம்பத்து எல்லாவற்றிற்கு மேலாக இந்த நித்தியமான வார்த்தையான தேவனை நீங்க பற்றி கொண்டீங்கன்னா இந்த வார்த்தையானது உங்களுக்குள்ளாக பிரவேசித்து உங்களை என்ன பண்ணும் அது மேன்மைப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா உங்க மேன்மை யார் மேல வச்சிருக்கிறீங்க தேவன் மேல வச்சிருக்கிறீங்க அது உங்களை மேன்மை பண்ணும் அது உன் தலைக்கு அலங்காரமான முடியை கொடுக்கும் அது மகிமையான கிரீடத்தை உனக்கு சூட்டும் அது என்ன பண்ணுமா அலங்காரமான முடியை கொடுக்குமா உங்க தலையில கிரீடத்தை சூட்டுமா அப்பேற்பட்ட ஞானத்தை கர்த்தர் தம்முடைய உத்தமர்களுக்கு மெய் ஞானத்தை வைத்து இருக்கிறாராம் தேடுங்க அந்த பாய்கிற ஊற்றில் இருந்து மொண்டு கொள்ளுங்கள் கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற அவர் வல்லமையுள்ள தேவனா இருக்கிறார் அடுத்து பாருங்க எட்டாவது வசனம் ஞானம் கூப்பிடுகிறது இல்லையோ புத்தி சத்தமிடுகிறது இல்லையோ அது வழி அருகே உள்ள மேடைகளிலும் நார் சந்துகளிலும் நிற்கிறது அது ஊர்வாசல்களின் ஓரத்திலும் பட்டணத்தின் முகப்பிலும் நடை கூடாரங்களிலும் இன்று சத்தமிட்டு மனுஷரே உங்களை நோக்கி கூப்பிடுகிறேன் என் சத்தம் மனுபுத்திரருக்குள் துணிக்கும் பேதைகளே விவேகம் அடையுங்கள் மூடர்களே புத்தியுள்ள சிந்தையா இருங்கள் கேளுங்கள் மேம்பாடான காரியங்களை பேசுவேன் என் உதடுகள் உத்தம காரியங்களை வசனிக்கும் என் வாய் சத்தியத்தை விளம்பும் ஆகாமியம் என் உதடுகளுக்கு அருவறுப்பானது 
என் வாயின் வாக்குகள் எல்லாம் நீதியானவைகள் அவைகளில் புரட்டும் விபரீதமும் இல்லை அவைகள் எல்லாம் புத்தியுள்ளவனுக்கு தெளிவும் ஞானத்தை பெற்றவர்களுக்கு யதார்த்தமுமாய் இருக்கும் வெள்ளியை பார்க்கிலும் என் புத்திமதியும் பசும் பொண்ணை பார்க்கிலும் ஞானத்தையும் அங்கீகரித்துக் கொள்ளுங்கள் முத்துக்களை பார்க்கிலும் ஞானமே நல்லது இச்சிக்கப்படத்தக்கதொன்றும் அதற்கு நிகரல்ல ஞானமாகிய நான் விவேகத்தோட வாசம் பண்ணி நல் யுக்தியான அறிவை கண்டடைகிறேன் ஆமேன் எவ்வளோ ஒரு அழகான வார்த்தைகளில் கடந்த நாட்கள் இந்த வா வசனத்தை வாசிக்கும் போது எத்தனை பேருக்கு நம்ம போய் செஞ்ச கிராம ஊழியர் ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு ஆமேன் அது வழி அருக போச்சு வீதிகள் தோறும் கடந்து சென்றுச்சு அது என்னது நாலு சந்துக்கு பக்கத்தில் நின்றுட்டு எவன் பேதையோ அவன் இவ்விடத்தில் வரக்கடவன் என்னது ட்ராக்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படி தானே பேதமைய பேதைகளே பேதைமையை விட்டு விலகுங்கள் என்ன ஒரு நல்ல தெய்வம் இல்லை இந்த இந்த ஞானம் போய் இன்னைக்கு என்ன பண்ணியிருக்குது இப்போ கூட்டுட்டு வந்திருக்கு இந்த சத்தத்தை யாரெல்லாம் கேட்டாங்களோ அந்த சத்தத்தை கேட்டவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு ஆமேன் அடுத்து இதில் சொல்ல காரியம் என்னென்னா முத்துக்களை பார்க்கலாம் ஞானமே நல்லது விலையேற பெற்ற முத்துக்கள் பொன் வெள்ளியை காட்டிலும் ஞானம் உத்தமம் அந்த அந்த ஞானம் என்ன சொல்லுதுன்னா பாருங்களா ஐஸ்வர்யமும் கனமும் நிலையான பொருளும் நீதியும் என்னிடத்தில் உண்டு எல்லாமே இந்த இந்த கண்மலையாகிய தேவனாகிய ஏசு கிறிஸ்துவாகிய அந்த ஞானத்தின் இடத்துல யாரெல்லாம் கடந்து வருகிறார்களோ அவர்களுக்குள்ளாக மெயின் ஞானம் தீர்க்காயுசு சமாதானத்தின் பாதை நல்ல ஆசிர்வாதங்கள் எல்லாம் தானாக கடந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் ஆமேன் அதில் நிலைத்திருங்க வேதம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னு கேட்டால் ஆண்டவர் வந்து எப்படின்னா அதான் நான் சொன்னேன் இல்லை மழை நீர் எல்லாருக்கும் பெய்கிறது அதை அது வேணும்னு கேட்குறவங்க பாத்திரத்தை எடுத்து கொண்டு போய் வைக்கும் போது அந்த பாத்திரத்துக்குள்ள அது விழுது அந்த பாத்திரம் ஓட்டை இல்லாமல் நல்ல பாத்திரமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த நம்ம சேர்த்த தண்ணீர் என்ன பண்ணுது நின்று அது நமக்கு ஆசிர்வாதமாக மாறுது அதே இது அதான் நான் வேதம் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு பொத்தலான பைகளையும் வெடிப்புள்ள பாத்திரத்தையும் தொட்டியையும் ஏற்படுத்தினீர்கள் அதனால் என்ன அது நீங்கள் சம்பாதிக்கிற பணம் எல்லாம் பொத்தலான பையில் போகுது உங்களுக்கு ஆசிர்வாதம் தங்கலை ஏன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல என்ன இருக்கு ஓட்டம் இருக்கு அந்த ஓட்டம் அடைக்கப்படணும்னா ஏசு கிறிஸ்து உங்கள் வாழ்க்கையில் கடந்து வந்து ஞானம் உங்களுக்குள்ளாக உட்பிரவேசிக்கும் போது அது அறிவும் புத்தியும் நமக்கு கடந்து வரும் நம்ம இடறுகிறது இன்னது என்பதை அது உணர்த்தும் பாதையை நமக்கு சரிப்படுத்தும் செவ்வப்படுத்தும் இந்த பாதையை நம்ம செவ்வப்படுத்தும் போது எதெல்லாம் செட்ரேட் பண்ணுறோமோ நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு கோலை செட் பண்ணி பாவத்தில் பாவியே நீ பாவத்தில் நீடித்திருப்பது என்னன்னு இருக்கு நம்ம அதுலேயே நீடிச்சிருந்தோன்னா ஆசிர்வாதம் நமக்குள்ளாக தங்காது வெடிப்புள்ள தொட்டியை என்ன பண்ணணும் சீர்படுத்தணும் பொத்தலான பையை சரி செய்யணும் இது ரெண்டையும் சரி செய்யாமல் இந்த ஞானம் உட்பிரவேசித்து உங்களுக்குள்ள இந்த சொல்லப்பட்ட ஆசிர்வாதங்களை கொண்டு வரவே முடியாது இது வேதம் அழகாக சொல்லுது அதன் வர்த்தகம் வெள்ளியின் ஒர் வர்த்தகத்தை பார்க்கலும் பசும் பொண்ணை விட லாபம் உள்ளதான் உலகத்தில் நம்ம விலை இருந்ததுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறோம் எதை தேடுறோம் விலை இருந்த கற்களையும் விலை இருந்த பொன் வெள்ளியில் நம்ம பிரியப்படுகிறோம் ஆனால் ஒரு கத்தருடைய மனுஷன் அதான் தாவித ராஜா சொல்லுகிறார் எடுத்து வாசிப்பாது எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஒரு வசனம் ஆண்டவருடைய வேதத்தை சொல்லும் போது அழகாக நூற்றி பத்த பத்தொன்பதாம் சங்கீதம்னு நினைக்கிறேன் நூற்றி பத்தொம்பதா ஆமாம் ஒரு வார்த்தை பசும் பொன்னிலும் தேனிலும் தெளித்தேனிலும் இந்த வார்த்தை எடுத்தவங்க வாசிங்க கத்தருடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமா இருக்கிறதுன்னு அது தேனிலும் தெளித்தேனிலும் மதுரமானதும் பொன்னிலும் பசும் பொன்னிலும் அது என்னது விலை ஏர்ந்தது முத்துக்களை பார்க்கிறது அது விலை ஏர்ந்தது அன்றியும் உடைய அடியான் உடைய வார்த்தையினால் எச்சரிக்கப்படுகிறேன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு யாராவது எடுத்தீங்களா அந்த வசனம் ஆமேன் எவ்வளோ ஒரு நல்ல வசனம் பார்த்தீங்களா இது நம்ம நினைக்கிறோம் நீதிமொழிகள் ஃபுல்லாக ஞானத்தை சொல்லுது 
அப் அது இங்கே நீதிமொழிகள் மாத்திரம் நமக்கு ஞானத்தை சொல்லலை இந்த ஞானம் ஆதியிலிருந்து சொல்லப்பட்டு கொண்டே வருகிறது ஞானம் யாருக்குள்ளெல்லாம் பிரவேசித்ததோ அந்த ஞானத்தை பெற்றவர்கள் புத்திமானாய் எல்லா யோசிப்புக்குள்ளாக அந்த ஞானம் இருந்தபடினால் எல்லாவற்றிலும் புத்திமானாய் இருந்தார் சகல காரியங்களிலும் தேவன் ஆசிர்வதித்தார் மோசைக்குள்ளாக அந்த ஞானம் இருந்தது இந்த ஞானம் பரிசுத்தவான்கள் யாரெல்லாம் அதை பெற்றிருந்தாங்களோ அந்த ஞானம் அவர்களை வழி நடத்துச்சு இந்த ஞானத்தை நீங்கள் விசுவாசித்து அதை வா என்று கூப்பிட்டு புத்தியை நீங்கள் அழைச்சிங்கன்னா அது உங்களுக்குள்ளாக பிரவேசித்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை அது மாற்ற வல்லமை உள்ளதாக இருக்கிறது ஆமேன் இந்த தேவன் ரொம்ப நல்லவர் இன்னைக்கு அதை சொன்னேன்ல தண்ணியை பிடிச்ச உங்களுக்கு ஒரு ஆள் போதிக்கணும்னு இல்லை வழி நடத்தணும்னு இல்லை வழிகாட்டியும் வழி நடத்துதல் வேதமே உங்களுக்கு இருக்கு யாரெல்லாம் இந்த வேதத்தை வச்சிருக்கீங்களோ நீங்க ஊழியர்களை ஃபாலோ பண்ணணும்னு இல்லை ரொம்ப கடினமா இருக்குல்ல கேட்டா யாராவது வந்து தனக்கே தீ வச்சுக்குவாங்களான்னு உங்கள நடத்துற நீங்களே இப்படி சொல்றீங்களேன்னு நல்லவன் ஒருவனும் இல்லைன்னு வேதம் சொல்லுது நம்ம எல்லாம் யாரு பாவத்துல கற்பந்தரிக்கப்பட்டவர்கள் பாவத்தில் இருக்கிற மனுஷனை கர்த்தருடைய தயவுள்ள கரம் அவருடைய ரத்தத்தினால நம்மளை கழுவி பரிசுத்தப்படுத்தி மீட்டு நாளுக்கு நாள் பரிசுத்தமாக்குகிறது ஆமேன் நம்ம முழுமை அடையும் போது கர்த்தர் நம்மளை அவருடைய ராஜ்யத்திற்கு எடுத்துக்கொள்வார் நாளுக்கு நாள் பரிசுத்தமாக்கப்படுறோம் அப்போ நமக்கு நல்லா புரியுது நம்ம இன்னும் அவர் விரும்புகிற பரிசுத்தம் நம்மக்கிட்ட காணப்படலை அப்போ இந்த பரிசுத்தம் எப்போ கடந்து வரும்னா வேதத்தை வாசிக்க வாசிக்க வாசிக்கிறது மாத்திரம் இல்லை அதன்படி நடக்க நடக்க அதில் நடந்து பழக பழக அது சமாதானமும் நீதியின் பாதையில் நடத்தி நம்மளை மகாவரட்சியான நாட்களில் நம்மளை எப்படி பண்ணுமா ஆத்மாவை நின்னமுள்ளதாக்கி எலும்புகளை புஷ்டியும் கொழுமையுமாக மாற்றுமா எவ்வளோ நல்லா ஆண்டவர் அதனால் இந்த வேதம் உங்களுக்கு மறைபொருளாக இல்லை புரியாத ஒரு வார்த்தையா இல்ல உங்க வாய்க்கு இருதயத்துக்கு சமீபமா இருக்கு வேதத்தை நீங்க வாசிக்கிறது நீங்க அதை நீங்க ஒரு ஞானத்தோடு ஆண்டவரே நீங்க வேதத்துல உள்ள அதிசயங்கள் எல்லாம் காணும்படி என் கண்களை திறந்திருங்க ஆண்டவரே ஒரு ஜபம் பண்ணிட்டு வேதத்தை வாசிச்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு அதிகாரமும் உங்களுக்கு அப்படியே உங்களுக்குள்ள கடந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் எல்லாட்டின்னா ஆண்டவரே இந்த வேதத்தினுடைய கருத்து எனக்கு புரியலையே யார் எனக்கு ஒருவர் போதிப்பான்னு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க தேடிட்டே போவீங்க ஆனா தேவனை கேட்டீங்கன்னா அவர் உங்கள் கண்களை திறந்தர்லி உங்களுடைய வாழ்க்கை எல்லாம் வெளிச்சமாக்குவார் நீங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது போதகர்கள் அல்ல நீங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது கர்த்தருடைய வார்த்தைய அதுதான் உங்களை வழி நடத்தும் போதகர்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு கைடு இதை செய்யுங்க இதை பண்ணுங்கன்னு அதை பிடிச்சிக்கிட்டவங்க தான் நன்மையை பெற்றுக்குவாங்க டீச்சர்ஸ் இருக்கிறீங்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கெல்லாம் டீச் பண்ணுறது தான் உங்களுடைய யாரையாவது நீங்க டாக்டரா மாத்திருக்கேன் அவங்களே தான் மாத்திருக்கேன்னு சொல்ல முடியுமா நீங்க கற்றுக் கொடுத்தீங்க அவங்க மாறிட்டாங்க யாரெல்லாம் அதை வந்து கற்றுக்கொண்டு அதில் நடந்தாங்களோ பிடிச்சுக்கிட்டாங்களோ அவங்க வாழ்க்கை மாறிச்சு அதே போல தான் கத்தனுடைய வார்த்தை போதிக்கப்படுகிறது கேட்கா கேட்கிறதற்கு காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் உங்களுக்கு காது கேட்கிற காதுகளாக இருந்து உங்களுடைய கண்கள் பிரகாசம் அடையும் போது உங்கள் இருதயத்திற்குள்ளாக ஞானம் உட்பிரவேசித்து அது தங்கி வாசம் பண்ணி அறிவையும் புத்தியும் உங்களுக்கு கட்லைட்டு உங்கள் வாழ்க்கையில் செல்வத்தையும் கனத்தையும் தீர்க்காயிசையும் சமாதானத்தையும் ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை அனுபவிக்கும்படியாக உங்கள் பாதைகளிலெல்லாம் வெளிச்சமாக இருக்கும் ஆமேன் எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்க இதை நீங்கள் கேட்டு பழகிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பைபிள் ரீடிங் உங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய காரியமாக தெரியாது புதையலை தேடுற மாதிரி தேட ஆரம்பிச்சிருவீங்க வெளியே நாடுறது போல தேடுவீங்க கர்த்தர் இந்த நாளில் அப்படிப்பட்ட இருதயத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பாராக யாரெல்லாம் அதை விரும்புகிறீங்க கண்களை மூடி தேவ சமூகத்தில் அர்ப்பணிப்பீங்களா அண்ட ஒரு ஒரு அர்ப்பணிப்பின் ஜபம் உங்கள் தேடுகிற தேடல் எனக்கு போதாது அண்ட ஒரு எனக்கு இன்னும் வேணும் பிடிச்சதை ஒன்று சாப்பிட்டா நம்ம திரும்ப கேட்போம்ல யோசிச்சு பாருங்க ஒரு சாப்பாடு சாப்பிடுகிறோன்னா அது நமக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா திரும்ப ஒரு ரவுண்டு வாங்கிடுவாங்க பிடிக்கலன்னா தான் அதை ஒதுக்கிடுவாங்க ஆனால் தே இந்த வேதம் தேனிலும் தெளித்தேனிலும் மதுரமானதான் இதை விரும்பி ஒரு மனுஷன் சாப்பிட்டா கண்ணை தெளிவிக்குமா உங்கள் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கும் கண்களை முடி அர்ப்பணிப்பீங்களா ஹால் அல்லூயா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரையுமே துதிக்கிறோம் கத்தாவே இந்த வேதம் எங்களுக்கு மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரே இது எங்களுக்கு மன மகிழ்ச்சியாக இல்லாதிருந்தா நாங்கள் என்றைக்கோ துக்கத்தில் ஆழ்ந்திருப்போம் தகப்பனே நம்முடைய நீதி நியாயங்கள் எங்களை உயிர்ப்பிக்கிறது நம்முடைய கற்பனைகளும் கட்டளைகளும் எங்களுக்கு அண்டவரை வெளிச்சமாக இருக்கிறது இந்த நாளில் கத்தாவே இந்த வேதத்தை நேசிக்கிற இருதயத்தை ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுங்க 
ஆண்டவரே வெள்ளியை நாடுகிறது போல நாடுகிற இருதயத்தை கொடுங்கப்பா இதன் வர்த்தகம் வெள்ளி வர்த்தகத்தை பார்க்கிலும் இது ஆதாயம் பசும் பொண்ணை பார்க்கிலும் நல்லது என்று எழுதப்பட்டு இருக்கிறதே நாங்கள் வைத்திருக்கிற வெள்ளி பொன்னை காட்டிலும் விலையர்ந்த கற்களை காட்டிலும் விலை மதிக்க முடியாத உடைய வார்த்தைகளை கர்த்தாவே அண்டவரே உதாசீனப்படுத்தாதபடி ஞானத்தை வா என்று கூப்பிடுகிற இருதயத்தை ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுங்கப்பா அந்த ஞான உட்பிரவேசிக்கட்டும் தகப்பனே அண்டவரே சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் இந்த ஞானம் வழி நடத்தும்படியாக இம்முடைய கரத்தில் நாங்கள் ஒப்புவிக்கிறோம் கேட்ட ஒவ்வொருவருடைய கண்கள் தெளிவடைவதாக அண்டவர் இந்த வார்த்தைகளை வாசிக்கும் போது ஒவ்வொருவருக்கும் மதுரமாய் காணப்படட்டும் இந்த வேதத்தை வாசிக்க வாசிக்க ஒவ்வொருவருடைய உள்ளங்களும் கெம்பீரித்து மகிழட்டும் அண்டவரே இவங்க வேதத்தின் மூலமாய் ஒவ்வொருவரை உழந்த எலும்புகளை உயிரடைய செய்வீராக அண்டவரே மன மகிழ்ச்சி நல்ல ஔஷதம் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அண்டவரே அந்த மெடிசன் ஒவ்வொருவருக்குள்ள கடந்து வரட்டும் எலும்புகளுக்கெல்லாம் ஊனாகட்டும் அது பலனாய் மாறட்டும் உடைய வார்த்தையினால் கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் பலக்க பண்ணுவீராக உடைய பரிசுத்த கரம் என்னாலும் ஆளுகை செய்யும்படியாய் ஜபிக்கிறேன் நீர் ஆவியை பொழிகிறீர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஞானம் ஞானத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் மீது உடைய ஆவியை நீர் பொழிகிறீர் தகப்பனே உடைய ஆவியானவர் சகல சத்தியத்திற்குள்ள வழி நடத்துகிறீர் ராஜா இந்த நாளில் கர்த்தாவே கிருபையும் சத்தியமும் ஒருவரை விட்டு நீங்காதபடி அது ஒவ்வொருவருக்கும் அரணாய் கேடகமாய் காணப்படுவதாக கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து உடைய நன்மையினால் கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் நிரம்ப பண்ணுவீராக உடைய பரிசுத்த கரத்தில் ஒப்பு வைக்கிறேன் ஆசீர்வதிங்க பலப்படுத்துவீராக இயேசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள பரம தகப்பனே ஆமேன் சேர்ந்து சொல்லுவோம் என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமையோடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமே ஆமே